ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വി എസ് നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിലൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പഴയ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കേൾക്കണം നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക അക്കൗണ്ടൻസിയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിലുണ്ട് എല്ലാം കാണുക പഠിക്കുക നമുക്ക് എന്നാൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായ കോർഡിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ടും കരുതുന്നുണ്ട് അതല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം coordination is the process of integrating the activities of different units of an organization to achieve the organizational goal nammude business sthapanathinte lakshyam achieve cheyan venditt nammude sthapanathile vividha pravartanangale samyojipikkunna prakriyayana coordination ennu parayunnathu adayathu നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ടാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി കോർഡിനേഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് കോർഡിനേഷൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതായത് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ കൂടിയേ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് first one integration it refers to the unification of all the unrelated activities to accomplish the work efficiently nammalde work valare karyashyamamayi kaigaryam cheyunnen allengil complete cheyunnen poorthiyaakunnadinu pala tarathilulla activities cheyanamallo appo ee ആ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവയെയൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ കൂടിയ കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ജോലികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരെ യൂണിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിൽ കൂടിയായിരിക്കും കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അടുത്തത് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസിങ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പല പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നെങ്കിലേ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവ തമ്മിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് എന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻ സപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് അനദർ ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും റിസോഴ്സുകളും ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു അവയെ ഒന്ന് എന്താണ് ഒരു അവ തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കറക്റ്റ് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് 
പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലേ അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലേ അവർക്ക് ഉൽപാദന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലേ അവർക്കത് സമയത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസിങ്ങിൽ കൂടിയ കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ടൈമിങ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരസ്പരം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനൊരു ടൈമിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റീവ് മാനർ ഒരു ഓരോ ഇതിനും ഓരോരോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓരോ സമയങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിങ് മീൻസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ ബാലൻസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പല പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിങ്ങ് ഒരു ടൈമിങ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കണം ആര് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തെങ്കിലേ അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബാലൻസിങ് ടൈമിങ് ഇവയിൽ കൂടി മാത്രമേ കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അതിൻ്റെ നമ്മൾ മീനിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറ്റിപ്പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സത്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനുകളിലും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് ബിസിനസ് ഈസ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവ ഫംഗ്ഷനായ കോർഡിനേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബൈ ഓൾ ദ മാനേജേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ ലെവൽസിലും ഈ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പറയാം കോർഡിനേഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരുമ ഫീൽ ചെയ്യിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ ഒരു സമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ്റെ ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് അതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഏതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇൻവോൾവ്സ് ഫിക്സിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മാനർ ഓഫ് പെർഫോമിങ് വേരിയസ് ആക്ട് ിറ്റീസ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേഷൻ
ഓരോരുത്തർ സ്വയം തോന്നി ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വോളണ്ടറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ട് എന്താണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അപ്ലൈസ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ്റെ കാര്യമില്ല അയാൾ തന്നെ തുടങ്ങി അയാൾ തന്നെ അത് തീർത്ത് അയാൾ തന്നെ ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പലരും പല വർക്കുകളായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവയെ ഒരുമിപ്പിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് ഈ കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഓർത്തോണം എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കൈവരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നോ വേസ്റ്റേജ് ആണ് നോ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം കരി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എഫിഷ്യൻസി അറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ എഫിഷ്യൻസി അറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കീ ടു അതർ ഫംഗ്ഷൻ അതർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു താക്കോലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫംഗ്ഷനുകളിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീ ടു ഓൾ അതർ മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലാനിങ് എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ വേണം ഓർഗനൈസിങ് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ വേണം അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനുകളെല്ലാം കാര്യക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ അത്യാവശ്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലേ അത് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ഈ യൂണിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നന്നായി പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ ആ പരിഗണന ഇറ്റ് ഈസ് എ മൊറയിൽ ബൂസ്റ്റർ ടു ഓൾ അവരുടെ ആ മൊറയിൽ മനോധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പിക്കാൻ ഈ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റീകൺസിലിയേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ ഉണ്ട് കോർഡിനേഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അവയെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗോൾ എക്സെട്ര ആർ റീകൺസൈൽഡ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ കോർഡിനേഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോളിനെയും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോളിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ റീകൺസൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പലരാണ് പലര് കൂടിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സമത്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോർഡിനേഷൻ സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് എബൌട്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും കൂടെ കേൾക്കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനേജ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ സയൻസ് ഗീവ് ടു റീസൺ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറിച്ചു സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ന ഇന്ന അതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ല അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചറുകളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റീസൺ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് പറയുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ മാനേജർ സിങ്ക്രോണൈസേഴ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സിങ്ക്രോണൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കോർഡിനേഷനാണ് ഏതാണെന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക പിന്നെയോ റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫീച്ചർ എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെ നാല് മാർക്കാണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫേർട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് കോമൺ പർപ്പസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ബാബു ഇസ് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് നെയിം ദ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹി ബിലോങ്സ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സി ഇഒ ആണ് സി ഇ ഒ നമ്മൾ ആ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ഓരോ ഇതിലും വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ സ്ഥാനപ്പേരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കാണാൻ പഠിക്കണം എന്നാലേ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക സി ഇ ഒ അപ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ വരും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് അപ്പം നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എൺപത് മാർക്കിൽ ഏഴ് മാർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത മറ്റൊരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സേ പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പലതായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ദ പ്രോസസ് വിച്ച് മാനേജർ സിങ്ക്രോണൈസേഴ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഏതാണ് കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഗീവ് എനി ടു ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഓരോ ഹെഡിങ്ങും ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഡിബേറ്റ് നീതു ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ നീതു പറയുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് ബട്ട് നന്ദൻ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് പ്രൊഫഷൻ നന്ദൻ പറയുന്നു ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് പ്രൊഫഷൻ അല്ല ഗീവ് ടു പോയിന്റ് ഈച്ച് ടു സപ്പോർട്ട് നീതു ആൻഡ് നന്ദൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വീതം എഴുതുക നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വായിച്ചു നോക്കണം അതിപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചോ പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കത്തേ ഇല്ല നാല് മാർക്കാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് എന്ത് എളുപ്പമാണല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ്
അപ്പം അത് കുറി കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആറിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏഴിനായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അടുത്ത നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് നോക്കിയേ ഗോബു ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ഉള്ളി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഗോബു പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ഹിം നോ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് സർവൈവൽ ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നോ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക ഗീവ് റീസൺ ഗീവ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റീസൺ നമ്മൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് സർവൈവൽ ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എനി ടു പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുക സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ് നൽകുക അതാണത് അടുത്ത് റൈറ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഈ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ഗീവ് ടു റീസൺ ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സയൻസ് സയൻസ് എന്നാണത് കേട്ടോ സയൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദി മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്തത് പറയുന്നു ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സണൽ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറെ സ്ഥാനപ്പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ എന്നിട്ട് അതിനെ ഓരോരുത്തരും ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്ക് ആകെ ആറെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഇവിടെ വരും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമാൻ ലോവർ ലെവലിൽ സൂപ്പർവൈസർ ലോവർ ലെവലിൽ ജനറൽ മാനേജർ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ചെയർമാൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ഇവിടെയും ആറ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും എല്ലാ നോട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനും ആ നോട്ട് തീരുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ എഴുതിയിട്ടോളുക നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനും കൊണ്ട് നോക്കി നോക്കി പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു